はい、こんにちは、みぼーずです。今回のね、フォルタモータースポーツなんですけど、今回はロータリーを操ってみるって感じでやってみたいと思います。2回にわたってやりましょう。初回の今回は SA 型と FC 型。で、次回がね、FD と8でやりたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい。ってことでね、早速車を購入してみましょう。マツダですよ、マツダ。マツダ、マツダ。ありました。FD2 種類あるんですね。まあいいや。<笑>とりあえず SA から買っていきましょう。購入。で、カラーリングはね、俺イエローがイメージがあるって言ったじゃないですか。だからイエローにするんでね。まあとりあえず適当なこれでいいでしょう。はい。ペイントですね。車をペイント。とりあえずこんな感じのイエローかな。多分。多分ね。あれ車、なんで、あ、こ車を購入するか。焦った焦った焦った。マイカーですよね、マイカー。マイカーちゃんと黄色になってるなってますね。よかったよかった。まあ、案の定ね、レベルがすごい低いですね。<笑>じゃあね、FC の方もね、先に買っちゃいましょう。はい。じゃあ FC ですね、購入しましょう。FC はね、やっぱ白のイメージか赤のイメージなんですよね。ただ赤だとさ、すーげえ、俺のイメージだと、あの、薄くなってね、天井なんかはもうクリアが抜けて剥げてくるなんていうイメージがあるんですよね。なんか<笑>、色あせた鳥居みたいな色になるっていうか最終的にはいじゃあレースですフリーレースだとねスタート位置選べないんですよねはいロータリーサウンドって感じですねエーダブですよエーダブほうほういいですねこのもっさり感がほいほい。なんか日本車が多いですよねや当てるつもりなかったのにあれでも当てたことになっちゃうのねはいはい周りとスピードが変わんねえからあーあああああリカバーがね大変ですねミスると加速能力がないからスリップストリーム効くのかなこれなんかあんまり効いてるように見えないよね向こうのがストレートが若干速いもんね現在11位ですねほとんど順位上がってないクリプスかなこれはいとりあえずねなんとか次の集団までの距離が空きましたねこれでねまともにアタックできるでしょうストレートもスピード伸びないですねやっぱりまだレベルが低いからかコーナーはいい感じだったんじゃないそれでも 7.6 かこっちからとねそのセグメントスコアがね
1.0 まで減らされるのが痛いんですよねはい次がファイナルラップですね厳しいねこれ以上上は多分最初の頃にねもたもたしてたのが原因でしょうけどゆるのねグランプリコースで2分2秒ってマジかよって思ったけどよくよく考えたらショートなんですよねフルじゃないとある程度追いついてきたけどそれでもねちょっと厳しいねあと1台ぐらいはいけるかでもストレートが遅いからなコーナリングマシンだからねコーナーで詰めなくちゃね勝負になんないんでしょでもまだこの時代のロータリーはねハイパワーエンジンなんて言われてる時代ですからねなんだよあいつひでえな今の見たでしょアタック前提じゃねえかよ曲がりきれてねえんだからほんと外国人のねプレイヤーみたいなね抜き方ですよねあれじゃ壁に当てて、ね、壁のように当てて抜いていくみたいなねはい、周りのがねやっぱスペック高いですね圧倒的に21位だったあと他はね全部 MX5 だからロードスターですよ後方ほとんどロードスター<笑>はいリプレイですねやっぱ SA すごいかっこいいですよねなんつったって他の車ではありえないぐらいの薄いね車体そのだいぶボンネットの高さが低いじゃないですかそれができるのが結局当時だとね小型エンジンだったロー,ロータリーぐらいだったんですよねだってほら何にもないはずの MR2 よりも薄いんですからフロントがフルロックしてますね<笑>タイヤがピタッと止まってましたはいじゃあね次行ってみましょうねはい次はね FC ですね行きましょうあそうそうこのメーターですよね知り合いが乗ってたんでね見覚えありますよ今なんかほとんど見なかったけどね俺車乗り出したばっかの頃は FC50 万切るぐらいで買えましたからねだってさ FD ですらさ60万ぐらいで買えたんですからあの食器型がなんだったらね一時期一番安い時50万余裕で切ってましたからね FD も今見たくてとんでもねえ価格になってないわけですから今はあとね FD はたまーに見ることあっても FC なんてもうほとんど見なくなりましたよね、F、FC の方が貴重なんじゃねえのかなと思うけど FD よりもはいはい危ない危ないあ思いっきり当てちった<笑>周り走ってる車もね懐かしいのが多いですよねレガシーとかギャランの VR4 とかさまあ同年代ですよねちなみにねサーキットはロード・オブ・アメリカですねあのライドシリーズをやってるとねよく出てくるサーキットですよ
かしさ、俺、これ、ABS オンにしてるけどさ、タイヤ、この間、前回の,あの SN の時のやつ、フルロックしてたよね、ABS オンにしてるんだけどな、みたいな、はいはい、なんか、SN と違って、ポンポンポンポン、順位が上がってきますね。今回のこの座組の中では結構バランスがいい方なんでしょうかね、FC は。パワーもあるし、コーナリング性能もいいし、みたいな。今のでも軽くこすってですよ、ボディ。笑っちゃいますよね。はい、はい、いきましょう。トップはもう米ですね。追いつく気しねえんだけど、あれはさすがに。いきましょう、いきましょう。からですよねあの FD とかもさほいほいそう俺がだから免許取ったばっかりの頃に山行ってた頃は当時周りにいた車ね圧倒的に多かったのはやっぱり13シルビア 1AT なんですよで次に多かったのが多分この FC だったような気がしますね FR というところでねであとは3人スカイラインの、ね、タイプ M がいたりとか、まあ、FF でいうとね EG シミック EF シミックそのところですよねたまに急にレビンがいたりとかああ<笑>ちょっと待ってねさすがにちょっとこれはリワインド使わせてください突っ込みすぎたね話に夢中になってたらじゃあ4区なんていないのいなかったのかっつうけど4区はほとんど見なかったですね当時で言うとだからエボ4とか3の原因なんつうの全盛期時代っつうかまだ発売されて間もない頃なんですよねエボ4エボ5とかだけど当時の四駆のイメージでいうとまだ曲がらないっていうイメージだったものが多いんですよねそれがエボ3エボ4あたりでだいぶ変わってきたなっていう潮目の流れがねインプレッサーの,あの GC 型とかだからまだね山では走ってないっていうか圧倒的にねおう<笑>油断するとこうなりますねやっぱりまあ当時はね D1 が始まってないにしても圧倒的にドリフトの時代でしたからあのビデオオプションとかのねイカ店とかあとカーボーイ主催のドリコンとかそ,うそこら辺でしたからねやっぱりはいあとどんぐらいもうちょっとかなに行きましょうね落ちないようにちょっとでもね切り込んじゃうとねケツ流れちゃいますから。とということでねとりあえず今回はねロータリーを遊び尽くす第1回目です SA のね RX7 と FCRX7 でしたで次回はね FD と8でやりたいと思いますはいまあこれねさっきねラインナップ見ててね思ったんですけど FTO いますね面白いなはいまあいいや<笑>とりあえずね今回はそんな感じで以上になります最後までご視聴ありがとうございました。